Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con eccellenze italiane. Oggi parleremo di chirurgia della colonna vertebrale e per farlo siamo in collegamento con il dottor Antonio Bruno che si occupa per l'appunto di chirurgia, chirurgia vertebrale presso la clinica Humanitas Cellini di Torino. Buonasera dottor Bruno e benvenuto. Buonasera, buonasera a tutti. Dottore, quindi siete in tanti ad occuparvi di chirurgia della colonna vertebrale, però a quanto pare non tutti hanno raggiunto una competenza ta tale da poter trattare i casi più complessi per quanto riguarda le patologie gravi del rachide. È così, dottore? È così. Eh, nel trattamento dei pazienti con problematiche importanti di colonna vertebrale, uno... Eh, dei guai che si manifestano è che non sempre vengono proposte ai pazienti le cure idonee. In alcuni casi, quando eh, il chirurgo, pur se molto valido nel trattamento delle patologie più ordinarie di colonna vertebrale, si trova di fronte a un paziente particolarmente complesso, non eh, gli offre la possibilità di vedere una soluzione al suo problema che sarebbe possibile. Quindi, eh, dottore, Può capitare spesso che un paziente, come dire, gli venga negata la possibilità di fare l'intervento chirurgico perché questo può sembrare pericoloso per il paziente, è anche difficile. Esatto, e in effetti in alcuni casi si tratta di chirurgia eh, che presenta un profilo di rischi che è un po' superiore alla media, si tratta pur sempre di rischi controllati ma superiori a quelli che eh, di solito sono presenti. Eh, a fronte di patologie particolarmente complesse e particolarmente invalidanti, a mio avviso eh, è giusto offrire al paziente una soluzione, spiegargli onestamente e chiaramente quali sono eh, le possibilità di risultato e quali sono i rischi a cui va incontro e lasciare a lui la facoltà di scelta. Dottore, a tal proposito, lei ci ha inviato un'immagine dove si vede un caso grave. Vediamolo. Nell'immagine più a destra, voi vedete una persona anziana che presenta un profilo di rischio dal punto di vista globale di un possibile intervento, rischio anestesiologico, eh, e che è in condizioni obiettivamente francamente drammatiche, perché una postura di questo tipo per una deformità eh, rigida della colonna vertebrale genera del dolore veramente molto importante e invalidante. Questa situazione è curabile, è trattabile, al prezzo di chirurgia eh, sulla colonna vertebrale è importante, importante perché il peso dell'intervento non è lieve, perché come vedete nelle immagini i debiti posizionati sono tante, l'incisione non è piccola, non si tratta di chirurgia invasiva, presenta un certo profilo di rischi, sono interventi che durano tanto e che presentano però un decorso post-operatorio molto meno pesante di quello che si immagina, perché una persona operata eh, per un problema di questo tipo si alza in piedi in seconda giornata post-operatoria, con una degenza di 5-6 giorni in clinica. Eh, il risultato, come vedete, è eclatante. Il cambiamento della postura di questa persona le regala una qualità di vita negli anni a venire drammaticamente differente dalla sua condizione di partenza. Eh sì, decisamente, dottore. Abbiamo visto la, la signora che stava completamente piegata in avanti, invece nell'altra immagine, dopo l'intervento, completamente dritta. Quindi dipende molto dalla competenza del, del chirurgo riuscire ad intervenire in casi come questi? In questo caso dipende molto dalla competenza del chirurgo, sia per la scelta eh, della tecnica più opportuna da utilizzare e qui è importante che il chirurgo padroneggi tutte le tecniche possibili sulla colonna vertebrale. Oggi si parla molto di tecniche mini invasive, di accessi alla colonna vertebrale per via anteriore, passando attraverso l'addome, eh, attraverso il fianco. Bisogna padroneggiarle tutte per poter permettersi di scegliere la migliore che si attaglia al caso specifico del paziente. Eh, so Solo l'impiego di queste tecniche eh, con un'esperienza di sala operatoria che ci permetta di impiegarle con dei tempi chirurgici contenuti, perché lo stesso intervento fatto in sei ore o fatto in tre ore cambia di molto l'impatto sul paziente, ci permette di poter arrivare ad ottenere dei risultati del genere e questo eh, lo si riesce a fare grazie a danni di esperienza e a un elevato numero di casi curati. Perché, eh, dottore, noi spesso sentiamo parlare di chirurgia computer assistita, di chirurgia mini-invasiva, 
che sembra quasi che grazie a questo tipo di intervento mini invasivo i risultati siano migliori, però a quanto pare non è così. I risultati utilizzando la chirurgia computer assistita, tecniche di navigazione oppure l'uso di sistemi robotici dei quali si parla molto ultimamente, eh, i risultati degli interventi possono essere migliorati, ma queste sono tecniche che eh, vanno utilizzate quando ce n'è specifica necessità. Non sono delle tecniche che il loro generico impiego permette di migliorare il risultato che noi otteniamo, non sono tecniche che rendono eccellente un chirurgo che senza l'uso di questi strumenti non lo è e soprattutto sono tecniche che eh, prolungano i tempi della chirurgia in molti casi e sono tecniche eh, che bisogna sapere utilizzare in eh, casi ordinari per poi poterle utilizzare in casi più complessi. Dottore, ad esempio un caso frequente di malattia della colonna vertebrale negli anziani è il restringimento del canale vertebrale. Cosa si può fare per questa patologia? È curabile? È ben curabile, ma è curabile chirurgicamente, perché il restringimento del canale vertebrale, che è una patologia molto frequente eh, nell'anziano perché è legata alla degenerazione artrosica della colonna vertebrale, diventa gravemente invalidante perché il paziente riesce a camminare solo per poche centinaia di metri o addirittura per 20-50 metri. Quando raggiunge questo livello di gravità di malattia, purtroppo il rimedio è solo chirurgico, perché i nervi hanno poco, poco spazio a disposizione all'interno del canale vertebrale e noi o questo canale vertebrale lo ampliamo chirurgicamente o non c'è nessuna possibilità con infiltrazioni o trattamenti medici o fisioterapici di risolvere il problema del paziente. E si tratta di chirurgia che oggi è diventata rutinaria perché eh, anni fa un paziente di 79 anni, 82 anni con un problema di questo tipo lo si riteneva troppo in negli anni per poter intervenire con un profilo di sicurezza accettabile. Oggi questo è largamente fattibile. Il dettaglio importante nella scelta di che cosa bisogna fare per dare una soluzione chirurgica a questi pazienti è scegliere bene che tipo di intervento facciamo perché eh, nella eh, maggior parte dei casi vengono proposti degli interventi mini invasivi o eh, in microchirurgia dove si allarga semplicemente il canale vertebrale ma siccome il problema retrostante è il movimento anomalo tra le vertebre se noi non lo stabilizziamo quello spazio non lo blocchiamo non ne blocchiamo il movimento inserendo delle viti nella colonna vertebrale cosa che in mani esperte porta via poco tempo in più, eh, ma permette di ottenere un risultato molto migliore e duraturo nel tempo, senza possibilità di recidiva e senza possibilità di dover reintervenire successivamente, cosa che in una persona di questa età è assolutamente da evitare. Come si può vedere in questa immagine, sembra apparentemente che ci sia un restringimento eh, su due spazi eh, del canale vertebrale, lo si vede dove la parte bianca in mezzo all'immagine eh, ha due sporgenze nere che vengono dalla parte di sinistra della colonna vertebrale, eh, anche ad un occhio non esperto emerge questo, se noi in quel punto allarghiamo semplicemente con un piccolo intervento di microchirurgia il canale vertebrale del paziente gli facciamo un favore nel breve periodo e gli diamo un grosso dispiacere nel lungo periodo perché quei due spazi lì gli daranno del mal di schiena e recidiverà la, il restringimento del canale vertebrale. La soluzione è quella che vedete sulla destra, l'allargamento del canale vertebrale si associa con il posizionamento di viti che tengono fermo quel tratto di colonna vertebrale lì e il paziente starà bene molto lungo. Quindi dottore per concludere possiamo dire che l'uso di tecnologie avanzate non fa di ogni chirurgo un'eccellenza? Assolutamente, io ho usato tecnologie avanzate, chirurgia computer assistita per anni e anni e anni in trattamento di problematiche complesse, eh, di traumi e postumi di traumi eh, in deformità importanti di colonna vertebrale eh, acquisendo la capacità di utilizzare questi strumenti che sono a disposizione dei miei pazienti in tutti i casi in cui sia necessario. Ritengo che eh, non sempre il loro uso rutinario costituisca un vantaggio. Dottor Bruno, io la ringrazio per aver contribuito alla nostra trasmissione e grazie per essere stato con noi oggi. Grazie a tutti voi ed un saluto. E grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.